Bonjour, je m'appelle Chloé et aujourd'hui je vais vous présenter les différences des jours fériés entre la France et les États-Unis. Pour commencer, il faut noter que les Français ont un voire cinq semaines de congés payés depuis 1982, mais beaucoup d'entre eux en ont huit. Une majorité de Français prend ses vacances en juillet ou en août, mais quand ils travaillent, ce n'est pas plus de 35 heures par semaine. En plus de cet important temps de vacances, il y a plusieurs jours fériés où ils ne travaillent pas. Bien sûr, les Français ne travaillent pas le 1er janvier, aussi appelé le jour de l'an, le lendemain de Pâques, le 14 juillet ou la fête nationale qui est l'anniversaire de la prise de la Bastille et le 27 décembre pour Noël. Cependant, il y a plusieurs autres jours fériés. Et la plupart d'entre eux sont des fêtes chrétiennes, comme l'Ascension en printemps, Pentecôte en mai, l'Assomption le 15 août et la Toussaint le 1er novembre. En outre, les Français célèbrent leur propre fête de travail le 1er mai au lieu d'en septembre. Et le 8 mai célèbre la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ainsi que l'11 novembre, qui correspond à l'anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Il est intéressant de noter que le 8 mai est en fait assez joyeuse, mais néanmoins solennelle, parce que les Français se remémorent des gens qui sont morts pendant la guerre. On aime surtout célébrer cette fête avec des parades. Donc, c'est un petit peu comme le jour des morts pour la patrie aux États-Unis. Même lorsque les Français doivent travailler certains jours de fête, comme le Saint-Valentin, le 14 février, ils aiment s'amuser. Par exemple, la fête qui n'est pas un jour férié que je préfère est le 1er avril. Comme aux États-Unis, on aime se jouer des tours, mais il y a un tour qui est typiquement français. Ce jour-là, on colle un poisson en papier autour d'une autre personne, causant qu'ils ne s'en rendent compte. Quand la personne avec le poisson le découvre, celui qui a joué le tour crie « Poisson d'avril !» Il est vrai que la plupart de ces jeux fériés et fêtes sont célébrés aux États-Unis aussi, mais il y a encore des différences avec la France. Si le mardi ou jeudi est férié, les Français aiment faire le pont, ce qui est un week-end de quatre jours au, au lieu de deux ou trois. Mais le gouvernement et les banques n'autorisent pas ça. Il y a quelques jours fériés régionaux aussi, comme le deuxième jour de Noël, qui est le 26 décembre, est seulement varié en Alsace-Lorraine. Et c'est tout ce que j'ai à dire à propos de la France. In the US, the law is much tougher than in France. Indeed, American people don't have right to vacation time, and about a quarter of them don't have any vacation. Furthermore, they only have 10 days of paid annual leave, compared with 30 in France. In that case, they only have the days of our federal holidays, 11 days per year to be exact. There are some celebrations that are the same as France. For instance, we observe the end of wars. Memorial Day, celebrated on the last Monday of May, honors those who died for, during the Civil War. And on November 11th, federal workers honor veterans of the US Armed Forces. We also have a day for worker on Labor Day, which is the first Monday of September and which also marks the, the unofficial day of summer. There are several traditional Christian holidays. Christmas on the, on the 25th of December is one of them. There is also New Year's Day and its festivities include counting down to midnight, firework displays and big parties. All of the host days celebrate American history, and most of them are in honor of great men. For instance, the third Monday in January honors Martin Luther King Jr., who played a huge role in the advancement of civil rights using nonviolent civil disobedience. There's also the President's Day, only for federal workers. On the third Monday of February, which is in memory of President George Washington, there's also Columbus Day, only for federal workers again, in honor of Christopher Columbus who discovered Amer the America. Finally, some holidays are very specific, like Inauguration Day of the new president on January 20th following every elect presidential election. But it's only for government, wo 
government workers in Washington DC. The last typical holiday has religious origin but now is a lay holiday, which is Thanksgiving. It was originally celebrated to thank God for what it brought on earth, but now it's just the occasion to make a big dinner with a famous turkey. There are many other special days in the US, like Halloween or Black Friday for girls, but Americans don't have to work on these days, so I won't talk about it today. That's all.